entendendo o aterramento elétrico e para que ele serve. Fala mais da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre o aterramento doméstico e por que ele é muito importante. A energia elétrica está tão presente em nosso cotidiano que é comum nos esquecermos de que se não tiver tudo em ordem, ela pode resultar em problemas. Quedas de energia, incêndios, choque, curto circuito, fuga de energia, queima de aparelhos eletrônicos, enfim, esses são alguns exemplos do que pode acontecer caso a sua instalação elétrica não esteja com a segurança adequada. Uma das opções mais seguras de proteger a nossa instalação é o aterramento elétrico. E como a própria palavra sugere, tem tudo a ver com a terra mesmo. Aterrar um aparelho ou equipamento significa que um dos fios do seu cabo de ligação, o fio terra, se conectará à terra. É basicamente como uma rota de fuga para uma possível descarga elétrica ou fuga de energia. Mas por que conectamos os circuitos de aterramento na terra? Bem, isso tem relação com a natureza da eletricidade. De uma forma bem simplificada, a corrente elétrica é um fluxo de elétrons que percorre um ponto com potencial alto para um ponto de potencial menor. E a Terra é o ponto de potencial zero, ou seja, se tivermos um caminho até ela, a tendência de toda corrente é fluir para a Terra. Mas o que é aterramento elétrico? O aterramento elétrico é uma das formas que temos para interferirmos de maneira segura na eletricidade. Mas é importante destacar que ele não possui apenas o intuito de nos proteger através de dispositivos de proteção, mas também de garantir um bom funcionamento da instalação elétrica. Quando nos referimos ao aterramento elétrico, quer dizer que estamos colocando a instalação e os equipamentos elétricos e eletrônicos sobre o mesmo potencial de modo que a diferença de potencial entre a terra e o equipamento seja zero. O sistema de aterramento possui basicamente três funções. Uma delas é fazer a proteção em caso de chuva com grandes descargas atmosféricas, pois o aterramento irá proteger o usuário e o equipamento que está em uso de maneira que seja criado um caminho alternativo para a passagem de corrente elétrica em direção à terra. Mais uma maneira que o aterramento elétrico pode agir são nas carcaças de qualquer máquina ou equipamento elétrico, pois é comum, nesses casos, ficar acumulando cargas eletrostáticas nas massas, sendo que há uma necessidade de ser desviada ou escoada em direção à terra. Quer um exemplo legal? Se você já viajou de carro e passou de um lado de um caminhão com uma corrente raspando no chão, Aquilo é basicamente um aterramento. Em longas viagens, o caminhão pode acumular muita carga eletrostática. E quando o motorista vai descer do caminhão, ele pode levar um choque desagradável. Então, ele simplesmente aterra o chassi do caminhão de tal forma que essas cargas eletrostáticas não se acumulem e já se descarreguem nas rodovias. É importante destacar que nesses casos, com uma boa execução do sistema de aterramento, ele garante a segurança da integridade física das pessoas, porque ele evita choques elétricos por contato indireto com as partes metálicas que estão expostas conduzindo eletricidade. Por último, e não menos importante, um bom sistema de aterramento contribui para um bom funcionamento dos dispositivos de proteção, como fusíveis, disjuntores, interruptor diferencial residual, os IDRs, e dispositivos de proteção contra surtos, os DPS, que passarão a atuar nos momentos certos, minimizando as chances de acidentes graves. O tal terceiro pino da tomada serve exatamente para fazer o aterramento. Você com certeza já notou também que alguns aparelhos possuem três pinos para ser conectados na tomada. Esse terceiro pino, que em algumas situações é removido pelos mais impacientes, cumpre o papel de fio terra. Por isso que a tomada brasileira padrão é a com encaixe com três pinos. Em caso de aparelhos que o fio terra não está conectado direto no cabo de ligação com a tomada, ele deve ser ligado ao fio de terra da rede. Por isso que é comum ver um fio verde solto próximo à tomada, 
e ele também serve para ser conectado ao aterramento da rede. Alguns aparelhos não possuem o fio terra, pois eles já foram projetados para que, em casos de corrente fugitiva, eles não causem risco a pessoas e normalmente possuem apenas dois pinos. Só que para fazer um aterramento, não basta só fazer um buraco no solo, jogar qualquer fio lá dentro e levar esse fio no quadro de distribuição da rede. É necessário seguir as normas utilizando materiais e ferramentas adequadas para garantir um excelente aterramento elétrico, começando pelas peças para montagem. Uma das peças principais do aterramento é a haste de cobre, e é exatamente ela que tem a função de escoar as cargas elétricas para o solo, pois oferece uma baixíssima impedância ou resistência. Temos também a caixa de inspeção, que garante a passagem, derivação e acesso às redes elétricas, e sua estrutura proporciona maior durabilidade à instalação, além de permitir qualquer tipo de manutenção futura. Outro item são os conectores, pois eles são elementos necessários para efetuar as conexões entre o condutor da malha e as hastes de aterramento, equipamentos e partes metálicas não aterradas. Mas temos também os condutores da malha de aterramento, e eles são os cabos utilizados para conectar as partes metálicas não aterradas, como as estruturas metálicas, equipamentos ou os condutores de descida ligados às hastes de aterramento. E você, possui um sistema de aterramento na sua casa ou é daqueles que cortam o terceiro pino da tomada? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. Então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.